পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ জয়ের পর এবার টাইগারদের লক্ষ্য হোয়াইট ওয়াশ ঢাকায় পৌঁছে মাশরাফিদের ভূয়সী প্রশংসা করলেন আফ্রিদি বাংলাদেশ দলের ধারাবাহিক পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট সাবেক অধিনায়করা টাইগারদের কাছে সিরিজ হার পাকিস্তানের ক্রিকেট ইতিহাসে সবচেয়ে বাজে অধ্যায় বললেন মিয়াদাদ মঙ্গলবার শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগ বিসিএল এর লঙ্গার ভার্সেন চট্টগ্রামে ষষ্ঠ ওয়ানডেতে বাংলাদেশের বিপক্ষে মাঠে নামবে দক্ষিণ আফ্রিকার যুবারা এবং প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে প্রত্যাশিত জয় পেয়েছে আবাহনী ও মুক্তিযোদ্ধা নানা জটিলতার কারণে দীর্ঘ চার বছর পর মাঠে গড়াতে যাচ্ছে প্রথম বিভাগ ব্যাডমিন্টন লিগ দেখছিলেন খেলার সময় প্রধান শিরোনাম আর সময়ের নিয়মিত এই আয়োজনে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছে আমি সাজিদ মুস্তাহিদ দর্শক পাকিস্তানের বিপক্ষে টাইগারদের সিরিজ নিয়ে কথা বলতে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক ওপেনার মেহরাব হোসেন অপি অপি ভাই আপনাকে স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে বাংলাদেশ দুর্দান্ত খেলছে দুটো ম্যাচ জিতে সিরিজও জয় করে নিয়েছে তো একটি ম্যাচ বাকি আছে এরই মধ্যে আজ ঢাকা এসেছে আফ্রিদি উনিও কিছু কথা বলেছেন আবার আমাদের সাবেকটা অনেক কথা বলেছেন এসব নিয়ে আমরা কথা বলবো তবে আজ বাংলাদেশ দলের উচ্চিক অনুশীলন ছিল এবং খালেদ মোহাম্মদ সুজনও কথা বলেছেন এই নিয়ে একটু রিপোর্ট আছে আমরা সেটি একটু দেখে আসি শুরুতে টাইগার ক্রিকেট প্রসঙ্গ সকালে বিশ্রামে কাটালেও সোমবার বিকেলে ঠিকই সিরিজের শেষ ম্যাচের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করেছেন টাইগাররা মিরপুরে ঐচ্ছিক অনুশীলনে যোগ দিয়েছিলেন দলের বেশিরভাগ ক্রিকেটার এদিকে দলের ম্যানেজার খালেদ মোহাম্মদ সুজন জানান সিরিজ জিতলে শেষ ম্যাচে নিজেদের শতভাগ উজাড় করে খেলবে টাইগাররা এছাড়া বাংলাদেশ দলের এবারের টার্গেট ঘরের মাটিতে পাকিস্তানকে হোয়াইট ওয়াশ করা জয় তো জয়ই কিন্তু সব জয় তো একরকম নয় জয় মানে খুশি অর্জনের পাতায় যোগ হওয়া নতুন পালক তবে বাংলাদেশের বেলায় এই জয় তো অনিন্দ সুন্দর অসাধারণ অথবা অনেক আকাঙ্ক্ষিত মনের কোণে জমে থাকা আগুনের বিস্ফোরণ যে আগুনের আলোতে আলোকিত বাংলাদেশ আর দহনে ধ্বংস হয়ে গেল পাকিস্তান নামে সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মাটিতে লুটিয়ে গেল পাকিস্তানের অহম্মদ গৌরব ও আধিপত্য বিশ্বকাপে ধারাবাসে যে রমিজ রাজা বাংলাদেশ দলের সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি হয়তো এখন মুখ লুকাচ্ছেন কেননা সিরিজ জয়ের পরও টাইগারদের উদযাপনের পেশাদারিত্ব অনেক সমালোচকদেরও মুগ্ধ করেছেন নির্লিপ্ত উদযাপনের আড়ালে যে লুকিয়ে আছে ক্রিকেটে পরিণত হয়ে ওঠার সুস্পষ্ট এগিয়ে চলো যে স্লোগান মাশরাফি টাইগারদের মনে গেঁথে দিয়েছেন তাতে করে আর পেছনে ফেরার উপায় নেই জিততেই হবে তাই পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ জয়ের পর ম্যানেজার থেকে ক্রিকেটার সবাই হাফ ছেড়ে নয় ভাবনায় ব্যবধানটা তিন শূন্যতে করা দুই ম্যাচ আমরা জিতে সিরিজ জিতেছি আমরা জানি যে আমরা অবশ্যই অনেক ভালো একটা পজিশনে আছি এই সিরিজটা হারানোর সম্ভাবনা নাই বা তারপরও আমাদের কাছে সেটা আমার মনে হয় যে যেটা চলে গেছে সেটা চলে গেছে আমরা এখন সামনের দিকে এগোতে চাই সামনের ম্যাচটাকে আমার জন্য সেম গুরুত্বপূর্ণ আর এমন জয়ের পরও পা মাটিতে থাকছে টাইগারদের এই তো কেবল শুরু তাই এখনই আত্মতুষ্টিতে না ভুগে সামনে আরও এগিয়ে যাবার প্রত্যয় কেউ কেউ একশো করছে তখন কিন্তু দলের জন্য প্রেশারটা বাড়তি প্রেশার হবে না তখন এটা হচ্ছে একটা কম্বাইনেশন একটা সবার কম্বাইন কাজ বোলাররা যখন একটা গ্রুপ হিসাবে হয়তো রুবেল কোনো দিন পাবে না তাসকিন পাবে তাসকিন পাবে না মাশরাফি পাবে বা সানি পাবে না সাকিব পাবে সাকিব পাবে না সানি পাবে এরকম হবে সুতরাং মেন কথা হচ্ছে যে আমরা যখন অ্যাজ টিম খেলতে পারবো আমার মনে হয় যেটা আমরা খেলছি এখন তাহলে আমার মনে হয় যে সাকসেস অবশ্যই আসবে আর টাইগাররা এগিয়ে গেলে তো উৎসবের উপলক্ষ্য পেয়ে যায় সমর্থকরা শান্ত বিশ্বাস সময় সংবাদ ঢাকা দর্শক আপনাদের আগেই জানিয়েছিলাম আজ আমাদের সাথে কথা বলতে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন মেহরাব হোসেন ওপি ওপি ভাই আমাদের ম্যানেজার বলছেন যে আমরা হোয়াইট ওয়াশ করতে চাই আসলে আমরা যদি দেখি যে সিরিজের শুরু থেকে কিন্তু আমরা স্টেপ বাই স্টেপ কখনো বলিনি সাকিব বলেছিলেন সিরিজের শুরুতে আমরা ফেভারিট কিন্তু এরপর কিন্তু ম্যাচ বাই ম্যাচ এগিয়ে আমরা এখন হোয়াইট ওয়াশের সামনে কতটুকু সম্ভব হোয়াইট ওয়াশ করাটা ইতিমধ্যে কিন্তু আমরা দুটি অসাধারণ দুটি ম্যাচ আমরা জয়লাভ করেছি এবং সামনে আরেকটি ম্যাচ যেহেতু আমাদের সামনে সুযোগ আছে আমি বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশ থ্রি নীল মানে করতে পারবে এবং সম্ভব অসম্ভব কিছুই না তো যেভাবে লাস্ট দুটি ম্যাচ আমরা জয় পেয়েছি আমার কাছে মনে হয় যে ঠিক ধারাবাহিকতাটা যদি প্লেয়ারদের পারফরমেন্সে এরকম থাকে পসিবল অবশ্যই পসিবল আমি বলবো আরেকটি বিষয়ে বলবো যে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ যিনি কিনা ব্যাক টু ব্যাক সেঞ্চুরি পেলেন বিশ্বকাপে উনি কিন্তু এই সিরিজে রান পাচ্ছেন না কিন্তু 
তামিম আবার রানের ধারে আছেন ব্যাক টু ব্যাক সেঞ্চুরি পেলেন আসলে সব প্লেয়ার কিন্তু প্রতিদিন কিন্তু আপনার ভালো খেলবে না কেউ না কেউ মানে ভালো করবে কেউ খারাপ করবে কিন্তু বাংলাদেশ দলের এই মুহূর্তে যেটা দরকার ছিল যে তামিমের মতো ওপেনারের ফর্মে ফেরাটা এটা আসলে খুব জরুরি দরকার ছিল এবং সে কিন্তু সাকসেসও তো রিয়াদের পারফরমেন্স ওয়ার্ল্ড কাপে হ্যাঁ ভালো ছিল অবশ্যই এবং এখানে পারফরমেন্স হচ্ছে না কিন্তু ওর পারফরমেন্সটা কিন্তু কেউ না কেউ করে দিচ্ছে তো সেই এই জন্য কিন্তু বাংলাদেশে কেউ নেই বা রিয়াদ পারফর্ম করছে না আমাদের রান হচ্ছে না এই জন্য এটাও কিন্তু বলা যাচ্ছে না তো কেউ না কেউ পারফর্ম করছে এটা বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য শুভ সংবাদ যে কেউ না কেউ হাল ধরে বাংলাদেশ দলকে একটা ভালো একটা অবস্থানে নিয়ে যাচ্ছে সেটাই বলছিলাম যে আসলে রিয়াদ রান না পেলেও কিন্তু সেটা আমরা কখনোই বুঝতে পারছি না হয়তোবা সিরিজের আগে রিয়াদের উপর সবার অনেক আশা ছিল যে বিশ্বকাপের সেই ধারাবাহিকতা সে ধরে রাখবে কিন্তু হয়তো দু একটি ম্যাচে রান পায়নি আরও সামনে অনেক ম্যাচ আছে রান পাবে কিন্তু সেগুলো কোনোভাবেই বুঝছে না যেমন তবে মুশফিক কিন্তু এদিক থেকে অনেকটাই আলাদা দু ম্যাচেই রান পেয়েছে এবং দুর্দান্ত খেলছেন মুশফিক কিন্তু আপনার শুধু এই দুই ম্যাচে না আপনি যদি আগের আগের যে ম্যাচগুলো যদি দেখেন আপনি অসাধারণ আমি বলবো যে বাংলাদেশ ক্রিকেটে এই মুহূর্তে সব থেকে মানে বিষয়কর বালক বলেন যার উপর আমরা নির্ভর করতে পারি একমাত্র নামটা কিন্তু মুশফিকুর রহমান তো ও এখন পর্যন্ত যেভাবে টিমকে পারফরমেন্স দিয়ে যাচ্ছে আমার কাছে মনে হয় যে অসাধারণ অন্যান্য প্লেয়াররাও অনেক কিছু শেখার আছে এমন কি ইয়াংস্টারদেরও অনেক কিছু শেখার আছে যে কিভাবে ইনিংস বিল্ড আপ করতে হয় কিভাবে কিভাবে শর্ট সিলেকশন কিভাবে আপনার টিমকে একত্রে করা উইকেটের পিছনে এতক্ষণ উইকেট কিপিং করার পর আবার উইকেটে গিয়ে ব্যাটিং করা ইটস ভেরি টাফ জব কিন্তু আমার কাছে যেটা মনে হয় যে অসাধারণ ক্রিকেট খেলে যাচ্ছে ওর ক্যারিয়ারের সব থেকে ভালো সময়টা মনে হয় এখন যাচ্ছে আরেকটি বিষয় আপনাকে বলবো যে অনেকে কিন্তু বলছেন যে বাংলাদেশ এই যে যেই ম্যাচ দুটি খেললো এই দুই ম্যাচে যে একাদশটি ছিল এটি আসলে বাংলাদেশের সেরা দল এটার সাথে আপনি কতটুকু একমত হবেন কারণ অনেকে ইনস আউট হয় দলে তারপরও এই যে এগারো জন খেলছেন এই এগারো জনই বাংলাদেশ অনেকেই বলছেন যে এটাই সেরা দল আমার কাছে এটা মনে হয় না যে বাংলাদেশের সেরা দল আমি এটা বল এটা বলবো না কারণ এর আগেও কিন্তু অনেক ক্রিকেট প্লেয়ার কিন্তু বাংলাদেশ টিমে খেলে গেছেন যাদের রিপ্লেসমেন্ট খুঁজেই পাওয়া যায়নি যেমন আমি তিনটে নাম বলতে চাই আকরাম খান আমিন ইসলাম বুলবুল এবং মিনাজুল আবেদিন নান্নু এদের তিনজনের রিপ্লেসমেন্ট কিন্তু আমরা আজ পর্যন্ত কিন্তু পাইনি বাংলাদেশ টিমে সেরকম তো আমার কাছে মনে হয় যে সেরা দল বলবো না কিন্তু এই প্রজন্মের এখন পর্যন্ত এখন পর্যন্ত আমার কাছে মনে হয় যে এর থেকে বেস্ট দলটা গুছানো সম্ভব না আমার কাছে মনে হয় আরেকটি বিষয় আমরা দেখেছি যে প্রথম দু ম্যাচ জয়ের পর কিন্তু বিসিবি বিসিবি নির্বাচকরা কিন্তু আসলে এই দলটি ধরে রেখেছেন তারা কিন্তু নতুন কোন প্লেয়ারকেও দলে আনেননি বা কাউকে বাদও দেয়নি এই বিষয়টা নিয়ে কি বলবো এটা আসলে এই সিদ্ধান্তটার বিষয়ে যদি একটু কথা বলি এটা বলবো যে আসলে কিছু প্লেয়ার যদি আমি যদি খেলার সুযোগ দিই যে পাঁচটা ম্যাচ হোক বা একটা সিরিজ হোক তাহলে এর পারফরমেন্সটা আসবে যদি আপনি ইন অ্যান্ড আউট মানে এক একটা ম্যাচ বা দুটো ম্যাচ খেলার পর একটা প্লেয়ারকে বাদ দিয়ে দেন ওর জায়গায় আরেকটা নতুন প্লেয়ার নেন তো এভাবে কিন্তু টিম কম্বিনেশন কিন্তু ভালো হয় না কখনই তো আমার কাছে মনে হয় যে সিলেক্টাররা যেভাবে প্লেয়ারদের সুযোগ দিচ্ছেন যেমন বিশজন প্লেয়ারে এর ভিতর থেকে তাদেরকে কিন্তু নাড়াচাড়া করছেন তো এটা আমার কাছে মনে হয় যে ইতিবাচক দিক এখান থেকে টিম যদি আপনার গুছিয়ে নেওয়া সম্ভব হয় তাহলে কিন্তু এই যে বাংলাদেশ টিম এখন যেভাবে পারফরমেন্স করছে আমার কাছে মনে হয় যে এটারই কিন্তু প্রতিফলন যে এখন বাংলাদেশ টিম যেরকম খেলছে বেশি চেঞ্জ করছে না আমার কাছে মনে হয় যে তাদের চুজ করার রাস্তাটা ঠিক আছে বাংলাদেশের ক্রিকেট আগের চেয়ে অনেক উন্নতি করেছে বলে মন্তব্য করেছেন পাকিস্তান টি টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক শহীদ আফ্রিদি সোমবার বাংলাদেশের বিপক্ষে একমাত্র টি টোয়েন্টি ম্যাচ খেলতে ঢাকায় এসে তিনি এ কথা জানান দুপুরে আফ্রিদি সহ পাকিস্তানের চার ক্রিকেটার ঢাকায় এসে পৌঁছান এদিকে তৃতীয় ওয়ানডে ম্যাচকে সামনে রেখে সোমবার সকালে মিরপুরে অনুশীলন করেছে পাকিস্তান ঢাকায় আসার আগেও পাকিস্তান দলের হয়তো কল্পনা তো ছিল না এমন লজ্জাজনকভাবে হারতে হবে বাংলাদেশের বিপক্ষে কিন্তু বিধিবাম বাংলাদেশ তো আর এখন সেই বাংলাদেশ নেই পাল্টে গেছে সব কিছু বোলিং কিংবা ব্যাটিং সব বিভাগেই দাপুরের সাথে খেলে পরপর দুই ওয়ানডেতে ধরাশায়ী করেছে আজহার আলীর পাকিস্তানকে তাই তো টাইগাররা যখন নিশ্চিন্তে হোটেল সোনারগাঁয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন তখন প্রখর রোদে মিরপুর স্টেডিয়ামে অনুশীলনে ব্যস্ত সময় পার করছে পাকিস্তান দল তাদের চাওয়া তৃতীয় ওয়ানডেতে জয় তুলে নিয়ে হোয়াইট ওয়াশের লজ্জা থেকে নিজেদের রক্ষা করা মিরপুর স্টেডিয়ামে ফুটবল খেলার মাধ্যমে নিজেদেরকে হালকা ঝালিয়ে নিতে দেখা যায় আজহার আজমলদের আর এদিন দলের সাথে অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন অভিজ্ঞ পেসার উমরগুলো এদিকে বাংলাদেশের বিপক্ষে
শেহজাদ সোহেলজা গণমাধ্যমের সাথে কথা না বললেও নিরাশ করেননি বিশ্বসেরা হার্ড হিটার আফ্রিদি বললেন ক্রিকেটে বাংলাদেশ আগের চেয়ে উন্নতি করেছে অনেক গুণ বাংলাদেশের বিপক্ষে পাকিস্তান পরপর দুই ম্যাচের হার নিয়ে অবশ্য কোনো মন্তব্য করেননি স্টাইলিস্ট ক্রিকেটার শাহিদ আফ্রিদি ক্রিকেটে দিন দিন বাংলাদেশ অনেক উন্নতি করছে বিশেষ করে বিশ্বকাপ এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে বর্তমান সিরিজে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা দারুণ পারফর্ম করছে আমি মনে করি বাংলাদেশ ক্রিকেটে সঠিক পথে এগিয়ে যাচ্ছে চব্বিশ এপ্রিল মিরপুর শের বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে একমাত্র টি টোয়েন্টি ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে মাহমুদ রাকিব সময় সংবাদ ঢাকা দর্শক আমরা কথা বলছিলাম মেহরা হোসেন ওপির সঙ্গে ওপি ভাই আফ্রিদি চলে এসেছেন যিনি কিনা তাদের ক্রিকেটের বলা যায় সবচেয়ে বড় তারকা বর্তমান যুগের বা সাম্প্রতিক আফ্রিদি বলছেন বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে এটা আসলে তার বলাতেই আর মানে সে বলার পরে আমরা জানছি এমন কিছু না বাংলাদেশ পারফরমেন্সে এটা বুঝিয়ে দিচ্ছে তো বাংলাদেশ আসলে যদি আপনার কাছে জানতে চাই একটু পেছনে ফিরতে চাই যে টেস্ট স্ট্যাটাস আগের অবস্থায় বাংলাদেশ এরপর টেস্ট স্ট্যাটাস পেল দেন মাঝখানে কয়েক বছর খুবই খারাপ গেল দু বিশ্বকাপ এরপর ধীরে ধীরে আবার ভালো করছে তো আসলে অবশেষে কি আপনার মনে হয় যে বাংলাদেশ যে টেস্ট স্ট্যাটাস পেল এবং তাদের যে প্রত্যাশা ছিল সেগুলো পূরণ করতে পারছে বা যেই লক্ষ্যে বাংলাদেশকে টেস্ট স্ট্যাটাস দেওয়া হয়েছিল যে বাংলাদেশ ভালো করবে সেটা পূরণ হচ্ছে অবশেষে অবশ্যই পূরণ হচ্ছে সেটা আমি বলবো আর টেস্ট স্ট্যাটাস আমরা যখন পেয়েছি দু হাজার সনে তখন কিন্তু আপনি রাতারাতি কিন্তু এক্সপেক্ট করতে পারেন না যে আমরা আজকে যেরকম পারফরমেন্স হচ্ছে সেরকম পারফরমেন্স দিব তখন কিন্তু একটা স্বাভাবিক আমরা তখন হাঁটি হাঁটি পাপা করে আমরা টেস্ট ক্রিকেটে পা রাখি তখন তখন আমার স্পষ্ট মনে আছে দু হাজার সনেই আপনার যখন টেস্ট স্ট্যাটাস পেলাম এর পরে টু থাউজেন্ড ওয়ান টু তে আপনার পাকিস্তান দল কিন্তু দুটো দুটি টেস্ট ম্যাচ এবং তিনটি ওয়ান ডে খেলার জন্য বাংলাদেশে এসেছিল তো সেই সময়ের ঠিক এখন পাকিস্তান দলের যে অবস্থা সেই সময় কিন্তু বাংলাদেশ দলটা কিন্তু এরকম অবস্থা ছিল আর ঠিক হারের ব্যবধানটাও ঠিক এরকমই থাকে তো গুটি গুটি পা কিন্তু হেঁটেই কিন্তু আজকে কিন্তু এই পনেরো বছর পর কিন্তু বাংলাদেশ ক্রিকেট কতটুকু উন্নতি করে সেটা কিন্তু সারা বিশ্ব কিন্তু দেখতে পাচ্ছে তা আমার কাছে মনে হয় যে টেস্ট ক্রিকেটে তখন যেটা চিন্তা করে দেওয়া হয়েছিল যে কোন একটা সময় বা কাছাকাছি কোনো সময় গিয়ে বাংলাদেশ ভালো করবে এবং আমাদের ক্রিকেটাররা তা করে দেখিয়েছে এবং বাংলাদেশ আমি বলবো যে অনেক দূর ক্রিকেট এগিয়ে গেছে তবে আমরা এর আগেও দেখেছি বাংলাদেশ কিন্তু এর আগে জিম্বাবুয়েকে অনেকবার হারিয়েছে নিউজিল্যান্ডকে হোয়াইট ওয়াশ করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজকেও করেছে তো তারপরও কিন্তু দেখা গেছে যে দু তিনটা সিরিজ আমরা ভালো খেলি দেন আবার একটা খারাপ সময় যায় তো এবার আমরা দেখছি যে বাংলাদেশে জিম্বাবুয়ে সিরিজের এগেন্স্টে পাঁচ শূন্য আট শূন্যতে জিতলো টেস্ট ওয়ান ডে বিশ্বকাপে ভালো খেললো এবার পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ জয় সামনে অনেকগুলো সিরিজ আছে এই এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হলে আসলে কি করা উচিত বাংলাদেশের আমার কাছে মনে হয় যে টিম ম্যানেজমেন্ট থেকে এমনকি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের যে যেগুলো এখন ইনিশিয়েটিভ নেওয়া আছে বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিমকে নিয়ে আমার কাছে মনে হয় যে তারা সঠিক পথে হাঁটছে এবং প্রতিটা সিরিজের আগে যেমন এই বিসিএল টুর্নামেন্টটা আমার কাছে মনে হয় যে এটা খুব কার্যকর হয়েছে বাংলাদেশ দলের জন্য এই কারণেই বলবো যে ওয়ান ডে খেলার আগে প্লেয়াররা যদি এরকম একটা টুর্নামেন্ট মানে নিজেদের মধ্যে যদি একটা টুর্নামেন্টে এরকম খেলার সুযোগ পায় তাদের ম্যাচ প্র্যাকটিসটাও কিন্তু দারুণ হয় তো এরকম যদি একটা হোম সিরিজে যদি এরকম টুর্নামেন্ট কোনো অর্গানাইজ করা যায় আমার কাছে মনে হয় যে অবশ্যই বাংলাদেশ ক্রিকেট হোম ক্রিকেটের আগে যদি কোনো এরকম কম্পিটিটিভ টুর্নামেন্ট হ্যাঁ আমার কাছে মনে হয় যে এরকম তাহলে আমাদের দেশের ক্রিকেটাররা ভালো করবে এবং তাদের ম্যাচ প্র্যাকটিস যেটা আমাদের বেশি করে দরকার সেটাও সুযোগ পাবে খেলার আগে অবিভা আপনি ইংল্যান্ডে বিশ্বকাপ খেলেছেন আপনার কাছে জানতে চাইব যে দু সালে কিন্তু বাংলাদেশকে খেলতে হবে ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপটি তো সেই ক্ষেত্রে আসলে বাংলাদেশের করণীয়টা কি করা উচিত এখন থেকেই পরিকল্পনাটা কেমন হওয়া উচিত বাংলাদেশের সেই বিশ্বকাপকে নিয়ে আমার কাছে মনে হয় যে এখন যেভাবে টিম এগোচ্ছে রাইট প্যাথেই আছে কিন্তু এর পাশাপাশি এখনও কিন্তু অনেকটা সময় বাকি যেহেতু আরও চারটি বছর তো এখন এই চারটা বছরে আমার এখন যারা খেলছে এদের রিপ্লেসমেন্ট প্লেয়ারগুলোকে তৈরি করে না এখন থেকে আমার কাছে মনে হয় যে তাহলে সেটা মনে ইতিবাচক দিক হবে কারণ চার বছর পরে একটা প্লেয়ারের এখন যারা খেলছে এদের কেউ ইঞ্জুরির সমস্যাতেও পড়তে পারে বা কেউ পারফরমেন্স খারাপ খারাপ খারাপও হতে পারে তো এই সমস্ত কিছু মাথায় বিবেচনা রেখে যদি এদের রিপ্লেসমেন্টগুলো যদি এখন থেকেই তৈরি করার উদ্যোগটা নেয় যেমন হাই পারফরমেন্স ইউনিট আছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের এখন একটি এবং শুরু হচ্ছে কয়েকদিন পরে কার্যক্রম শুরু হবে আমার কাছে মনে হয় যে এই জিনিসটা যখন সক্রিয় হয়ে উঠবে তো আমার কাছে মনে হয় যে আমরা হয়তো সেখান থেকে আমরা এখনকার প্লেয়ারদের রিপ্লেসমেন্ট কি
দীর্ঘ ১৬ বছর পর স্বপ্নিল জয় তার পরের ম্যাচ জিতে এক ম্যাচ হাতে রেখেই পাকিস্তানের বিপক্ষে ঐতিহাসিক সিরিজ জয় নিশ্চিত করে টাইগাররা এমন অর্জনে বাংলাদেশের ক্রিকেটের উন্নতির গ্রাফটা যে ঊর্ধ্বমুখী তা স্পষ্ট ফুটে ওঠে তাই সাবেকদের কণ্ঠে মাশরাফি সাকিবদের ধারাবাহিক পারফরমেন্সের প্রশংসা আর তাগিদ দিলেন এই পারফরমেন্সের ধারাটা ধরে রাখার ওয়ার্ল্ড কাপে কিন্তু খুব ভালো ক্রিকেট খেলেছে বাংলাদেশ তারপর দরকার ছিল খুব দরকার ছিল সেটাকে রিপিট করা এখন আসলে আমরা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত মনে সবার কাছে করতে পেরেছি বাংলাদেশের যে ডিফারেন্ট ক্রিকেট টিম না তিনটা ডিপার্টমেন্টই আমার কাছে মানে যে অনেক ভালো করছে ফিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট খুব ভালো করেছে বোলিং ডিপার্টমেন্টও কিছু কিছু জায়গায় খুবই ভালো করেছে ব্যাটিংয়ে আমরা নিঃসন্দেহে ভালো করছি মুশফিক অসাধারণ ব্যাটিং করেছে তামিম ভালো ব্যাটিং করেছে সেই সাথে সাবেক এই দুই অধিনায়কের বিশ্বাস এই সাফল্যের ধারা টাইগাররা ধরে রাখতে পারলে প্রতিপক্ষ পাকিস্তানকে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো হোয়াইট ওয়াশ করতে পারবে মাশরাফির দল আর সংশয় প্রকাশ করেন সিরিজের শেষ ম্যাচে পাকিস্তানের ঘুরে দাঁড়ানোর ব্যাপারে সামনে যে দুটো খেলা আছে ওয়ান ডে এবং টু ডেন্টি নিঃসন্দেহে আমি মনে করি যে বাংলাদেশ এই সিরিজটা পুরো তিনটা ম্যাচই জিতবে ওয়ান ডে এবং টোয়েন্টি টোয়েন্টি আশা করি জিতবে কারণ বাংলাদেশ যে কনফিউজ আছে তাতে হারার মতো চিন্তা মানসিকতা বাংলাদেশ টিমের নাই প্লেয়ারদের মধ্যে এই সিরিজটা আমরা খুব ভালো খেললাম ডেফিনেটলি আমি তিন ম্যাচের সিরিজ এক ম্যাচ হাতে রাখতেই আমরা জিতে গেলাম এর আগে যদি আমরা নিউজিল্যান্ডকে একবার হোয়াইট ওয়াশ করেছি আর একটা হোয়াইট ওয়াশের দাঁড়িয়ে আছি এর আগে টেস্ট খেলুড়ে তিন দেশ জিম্বাবুয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও নিউজিল্যান্ডকে হোয়াইট ওয়াশ করেছিল টাইগাররা এবার পালা পাকিস্তানের নিয়ামতুল্লাহ বাবু সময় সংবাদ ঢাকা দর্শক আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশ যাদব ক্রিকেট দলের সাবেক ওপেনার মেহরাব হোসেন অফিস সঙ্গে অভিভাবক আমরা বিরতিতে যাবার আগে কথা বলছিলাম যে আসলে বাংলাদেশের কি করা উচিত বা সামনে যেহেতু আরও একটি বিশ্বকাপ আছে আরও চার বছর পর যদিও তবে এই দলে বাংলাদেশ দলে এখন যে তেরো চোদ্দ জন বা পনেরো জন আছেন এর বাইরে কিন্তু অনেকজন আছেন যারা আসলে গত বছর হয়তো বা দলের সাথে ছিলেন বাট এখন অফ ফর্মের কারণে খেলতে পারছেন না তাদের আসলে ক্যারিয়ার হয়তো বা তারাও অনেকেই সন্দিহান যে আসলে আদৌ পরে খেলতে পারবেন কিনা তো তাদের জন্য বিসিবি সুযোগ করে দিতে হলে এ টিম আছে এরকম আরও অনেক হাই পারফরমেন্স স্কোয়ার ইয়েও চালু হচ্ছে কয়েকদিন পর কি কি করা উচিত আসলে তাদেরকে আর একটি সুযোগ দেওয়ার জন্য আমার কাছে মনে হয় যে তাদের হতাশ তো একটু থাকবেই তারা যেহেতু নতুন মুখ আবার বাংলাদেশ দলে ঢুকছে তো এদের জন্য আমার কাছে মনে হয় সব থেকে বেস্ট জায়গাটা সেটা হচ্ছে এ টিম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গঠন করা এবং হাই পারফরমেন্স ইউনিট কিছুদিন পরেই হয়তো বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড চালু করবে তো এদেরকে যদি হাই পারফরমেন্স ইউনিটে যদি সারাক্ষণ যদি রাখা হয় মানে ডাজেন্ট ম্যাটার ও বাংলাদেশ টিমে তখন দলের ভিতরে থাকুক বা না থাকুক কিন্তু যদি এই তারা যদি এই ট্রেনিংয়ের ভিতরে থাকে তো আমার কাছে মনে হয় যে তাদের জন্য ভালো হবে যেটা যে পারফরমেন্স বলেন ফিটনেস ট্রেনিং বলেন তারা যদি এইগুলো ধরে রাখতে পারে আমার কাছে মনে হয় যে নিশ্চয়ই নির্বাচকরা তাদেরকে আবার দলের ডাকবেন এবং তাদেরকে সুযোগ দিবেন আমি এটা বিশ্বাস করি তবে এমন অনেকে আছে যেমন এরামুল হক বিজয়ের কথা যদি আমরা বলি যে উনি দলের সঙ্গে ছিলেন বিশ্বকাপে বা ইনজুরি করেন এখন দল থেকে নেই কিন্তু তার জায়গায় যদি সৌম্যর কথায় ধরে ওপেনিং করা হচ্ছে দুর্দান্ত খেলছেন তো এরকম প্লেয়ারদেরকে নিয়ে যেমন শামসুর রহমান শুভ ছিলেন ওপেনার হিসেবে বা পেসারের কথা যদি বলি রবিউল ইসলাম ছিলেন এরকম তাদেরকে নিয়ে যদি ক্যাম্প করা হয় বা তাদেরকে আমরা জানি যে প্রতিটা সিরিজের আগে কিন্তু আপনি যেটা বলেন যে এরকম অনেক টুর্নামেন্ট করা হয় এই সুযোগগুলো যদি তাদেরকে করে দেওয়া এটা কিন্তু আসলে কতটুকু লাভবান হবে আদৌ বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য এবং প্লেয়ারদের অনেক লাভবান হবে আমি মনে করি কারণটাই হচ্ছে যে তারা কিন্তু বাংলাদেশ দলে যখন খেলেছে ভালো পারফরমেন্সও করেছে কিন্তু হয়তো পরে গিয়ে হয়তো পারফরমেন্স ঠিক মানে সেই সেরকম পারফরমেন্সের গ্রাফটা ধরে রাখতে পারেনি কিন্তু এই কারণে কিন্তু দলের থেকে বাদ পড়েছে তারা তো তাদেরকে যে আমরা আমাদের সিলেক্টাররা যে বিবেচনা থেকে একেবারে বাদ দিয়ে দিয়েছেন তা কিন্তু না তারা অবশ্যই বিবেচনা আছেন কিন্তু হ্যাঁ পারফরমেন্স যদি আপনি ঘরোয়া ক্রিকেটে না করেন তো ডেফিনেটলি আপনাকে তারা তারা আপনাকে ডাকবেও না বাংলাদেশ জাতীয় দলের জন্য তো এদের জন্য যদি আমার কাছে মনে হয় যে হাই পারফরমেন্স ইউনিট তো সারা বছর যদি ক্যাম্পের ভিতরে রাখা হয় যেমন একাডেমি বিল্ডিং এখন যেহেতু ফাইভ স্টার হোটেলের মতোই অনেকটা তো আমার কাছে মনে হয় যে এদেরকে যদি সারাক্ষণ যদি আপনার হাই পারফরমেন্স ইউনিটের যদি ভালো তত্ত্বাবধান কোচের তত্ত্বাবধানে যদি আপনার ট্রেনিংয়ে রাখা হয় তা আমার কাছে মনে হয় যে প্লেয়াররা লাভবান হবেন এবং বাংলাদেশ ক্রিকেটে থেকেও এই সমস্ত প্লেয়াররা হারিয়ে যাবেন না আমি আর একটু বাংলাদেশ দলের বিষয়ে কথা বলতে চাইবো যে বাংলাদেশ দল বিশ্বকাপের পারফরমেন্সের পর এই সিরিজেও যে পারফর্ম করলো এরপর কিন্তু দেশের বাইরে বিভিন্ন গণমাধ্যমে যদি আমরা বলি ভারতীয় গ
এখন আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা তার জবাবটা দিতে পেরেছে আর বাংলাদেশ ক্রিকেট এখন কোথায় দাঁড়িয়েছে এটা কিন্তু সারা বিশ্ব কিন্তু দেখছে ওয়ার্ল্ড কাপের মতো আসরে যেখানে আমরা সেকেন্ড রাউন্ডে যেতে পারছি যেখানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো টিম যেতে পারেনি পাকিস্তানের মতো টিম যেতে পারেনি সেখানে বাংলাদেশ যেতে পেরেছে কিন্তু এমন না যে আমরা আমাদের থেকে নিচু সারির টিমের সাথে জয়লাভ করার পর তারপর আমরা গিয়েছি ইংল্যান্ডের ইংল্যান্ডের মতো প্রফেশনাল টিম টিমকে আমরা যেখানে হারিয়ে তারপর আমরা কিন্তু কোয়ালিফাই করেছি তো এটা কিন্তু সারা বিশ্ব দেখেছে তো আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশ ক্রিকেট শুধু ওয়ার্ল্ড কাপের পারফরমেন্সই না ওয়ার্ল্ড কাপের পরে দেখুন যে পাকিস্তান দল আসলো পাকিস্তান দল আসার পরে আমরা ইতিমধ্যে কিন্তু সিরিজও জয়লাভ করে ফেলেছি একটি একটি ম্যাচ এখনও বাকি ওডিআই তার আগে যেহেতু সিরিজ লাভ জয় করে ফেলেছি তো বিশ্ব কিন্তু দেখছে যে বাংলাদেশ ক্রিকেট কোথায় অবস্থান করছে এবং বাংলাদেশে জয় পরাজয়ের যে ব্যবধানের মাত্রাটা সেটা যদি তারা যদি দেখেন যে কেউ বিশ্বাস করবে যে বাংলাদেশ ক্রিকেট এখন আগের থেকে অনেক 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 দূরে এগিয়ে গেছে এবং ভালো ভালো জায়গা অবস্থান করছে তবে আমরা যদি দেখি যে টেস্টে বাংলাদেশের পারফরমেন্স গত চোদ্দ পনেরো বছরের মাত্র আট নয়টি টেস্ট বাংলাদেশ জিতেছে তো আসলে ওয়ান ডেতে আমরা ধীরে ধীরে আমরা খুব ভালো করছি এবং নিঃসন্দেহে হয়তো আগামী চার পাঁচ বছরের মধ্যে আরও ভালো করবো তবে টেস্টে কিন্তু পারফরমেন্সটা প্রত্যাশার মতো হচ্ছে না সেদিকে কি একটু বাড়তি নজর দেওয়া উচিত বিসিবির আমার কাছে মনে হয় যে বিসিবি অলরেডি এটার উপরে বাড়তি নজর দিচ্ছে হয়তো প্লেয়ারদের কাছ থেকে আমরা এক্সপেকটেশনটা মানে ওয়ান ডেতে যেভাবে আশা করি যে প্রতি ম্যাচে কিন্তু আমরা এখন তামিমের কাছে বলেন সাকিবের কাছে বলেন মুশফিকুর রহমের কাছে বলেন সেঞ্চুরি আশা করি তো ঠিক যখন টেস্ট ক্রিকেটে খেলতে যাই ওটা কিন্তু ডিফারেন্ট ফরম্যাট তো ওইখানেও কিন্তু আমরা সেম এরকম পারফরমেন্সটা আশা করি তো হয়তো ওরকম মানে বেশি এক্সপেকটেশনের কারণে প্লেয়ারদের একটা বাড়তি চাপও থাকলে আমি বিশ্বাস করি আর টেস্ট ক্রিকেটটা ডিফারেন্ট পাঁচ দিনের খেলা অনেকটা লম্বা সময়ের খেলার ফিটনেস ধরে রাখার ব্যাপারও কিন্তু একটা আছে তো আমার কাছে মনে হয় যে ওই সব জায়গায় এখন যেহেতু কোচ ভালো কোচ পেয়েছে বাংলাদেশ তো নিশ্চয়ই আমি আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে তারা এইসব জায়গায় নজরদারি করবেন এবং কিভাবে টেস্ট ক্রিকেটটা এগিয়ে নেওয়া যায় সেই জন্য তারা কাজ করে যাচ্ছেন এবং যাবেন তো প্লেয়ারদের আমার কাছে মনে হয় যে এখন পর্যন্ত আমরা যা কিছু অর্জন করতে পেরেছি টেস্ট ক্রিকেটে আমার কাছে মনে হয় যে খারাপ না করে ভালো না আমরা মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান করছি তো অবশ্যই হ্যাঁ আমাদের সামনেও সুযোগ আছে যে টেস্ট ক্রিকেটে আমরা যেমন ওড়িয়াতে এখন যেরকম ভালো খেলছি টেস্ট ক্রিকেটে আমি আশা করি ভালো ভালো যেহেতু সামনে কিন্তু আমাদের অনেকগুলো টেস্ট খেলা আছে এবছরই অবশ্যই কারণ এরপরে এরপরে দেখুন আপনার সাউথ আফ্রিকা আসছে ভারত আসছে ভারত আসছে অস্ট্রেলিয়া আসবে তো আর সবগুলো কিন্তু আমাদের হোম সিরিজ তো হোম সিরিজ আমাদের হোম কন্ডিশনটাও কিন্তু আমাদের ফেভারেই থাকবে উইকেট বলেন মাঠ বলেন সমস্ত কিছু কিন্তু আমাদের পরিচিত তো আমার কাছে মনে হয় যে প্লেয়াররাও এই সমস্ত সিরিজগুলো থেকে বাড়তি অনুপ্রেরণা পাবে যে আমরা হোম সিরিজ খেলছি এবং পারফরমেন্স এখন যেরকম আছে এইটা ধরে রাখবে এটা আশা করি অফিসে আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে এসে কথা বলার জন্য এবং আমরা আশা করছি যে বাংলাদেশ ওয়ান ডেতে যেমন দুর্দান্ত পারফর্ম করছে টেস্টেও এই পারফরমেন্সই করবে এমনই ধন্যবাদ ধন্যবাদ মঙ্গলবার শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগ বিসিআইয়ের লঙ্গার ভার্সেনের খেলা এবারের আসরের প্রথম ম্যাচে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন প্রাইম ব্যাংক দক্ষিণ অঞ্চলের মুখোমুখি হবে গতবারের রানার্স আপ বিসিবি উত্তরাঞ্চল ফতুল্লার খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে সকাল সাড়ে নটায় পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজের জন্য ক্রিকেটারদের প্রস্তুতি সুযোগ করে দিতে এই মৌসুমের বিসিএল লঙ্গার ভার্সেনের আগে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় একদিনের বিসিএল টুর্নামেন্ট আর পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ চলায় জাতীয় দলের তারকা ক্রিকেটারদের ছাড়াই এবার শুরু হচ্ছে চার দিনের ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক এই টুর্নামেন্ট তবে দুদলে জাতীয় দলে খেলার অভিজ্ঞতা থাকা বেশ কিছু ক্রিকেটার আছেন বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের দলে আছেন শাহরের নফিস ইমরুল কায়েস আব্দুর রাজ্জাক সোহাগ গাজি তুষার ইমরান ও আলামিনের মতো ক্রিকেটাররা অন্যদিকে উত্তরাঞ্চলে আছেন নাইম ইসলাম জুনায়েদ সিদ্দিকি তাইজুল ইসলাম ও ফরহাদ রেজা তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ক্রিকেট দেখার অপেক্ষায় ক্রিকেট ভক্তরা বাংলাদেশ দক্ষিণ আফ্রিকা অনুরোধ উনিশ ক্রিকেট দলে সিরিজের খবর সিরিজ জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে এবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের ষষ্ঠ ওয়ানডেতে মাঠে নামবে বাংলাদেশ অনুরোধ উনিশ ক্রিকেট দল সাত ম্যাচ সিরিজে এরই মধ্যে চার একে নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশের যুবারা চট্টগ্রামের জোহরামে চৌধুরী স্টেডিয়ামে দুদলের এই ম্যাচ শুরু হবে মঙ্গলবার সকাল নটায় সাত ম্যাচ সিরিজে চার ম্যাচে জয় পেয়ে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এখন বাংলাদেশের যুবারা তাই জয়ের এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বাকি দুই ওয়ানডেতেও জয়ের লক্ষ্যে মাঠে নামবে টাইগার যুবারা কেননা ভরসার
মাঠে নামতে চাইবে প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলের খবর শেখ রাসেল ক্রীড়াচক্রকে দুই এক বলে হারিয়ে লিগে টানা চতুর্থ জয় তুলে নিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ সংসদ ক্রীড়াচক্র তবে শীর্ষে থাকা শেখ জামালের সমান বারো পান সংগ্রহ করলেও গোল ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে পয়েন্ট তালিকার দ্বিতীয় অবস্থানে আছে আবু ইউসুফের শিষ্যরা এদিকে দিনের আরেক ম্যাচে বিজেএমসিকে দুই শূন্য গোলে হারিয়েছে আবাহনী লিমিটেড পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষ দল শেখ জামালের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলতে থাকা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নিজেদের চতুর্থ ম্যাচেও মাঠে নেমেছিল নিখুঁত আক্রমণের পশ্চা সাজিয়ে আর দ্রুতই এর ফলও পেয়ে যায় অলরেডরা ম্যাচের একুশ মিনিটে কাঞ্চনের পাঁচ থেকে জোরালো শটে গোল করে দলকে প্রথম লিড এনে দেন দারুণ ছন্দে থাকা ফরওয়ার্ড এনামুল হক তবে সে লিড বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে দেয়নি শেখ রাসেল ক্রিয়াচক্র ম্যাচের একত্রিশ মিনিটে জাহিদ হোসেনের দারুণ ফ্রি কিককে ক্যামেরুনিয়ান ফরওয়ার্ড পল এমিলে চমৎকার হেডে মুক্তিযোদ্ধা জালে জড়ালে সমতায় ফেরে দুকান অভিচের শিষ্যরা কিন্তু ম্যাচের বাষট্টি মিনিটে চামারা সার্বার জয়সূচক গোলে টানা চতুর্থ জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে আবু ইউসুফের শিষ্যরা ফলে তিন ম্যাচে প্রথম হারের স্বাদ নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের পাঁচে থাকল শেখ রাসেল এদিকে লিগে এখন পর্যন্ত জয়ের মুখ না দেখা বিজেএমসির বিপক্ষে পাওয়ার ফুটবলের প্রদর্শনী দেখিয়েছে আবাহনী লিমিটেড উত্রিশ মিনিটে আবাহনী সাহেদ সুযোগ কাজে লাগাতে ভুল করেননি নিখুঁত ফিনিশিংয়ে গোল করে দলকে প্রথম লিড এনে দেন এই মিডফিল্ডার এর পাঁচ মিনিট পর ওয়াহেদের ক্রস থেকে কমল গোল করলে লিড দ্বিগুণ হয় জর্জ কোটানের শিষ্যদের তবে দ্বিতীয়ার্ধে দুদলই অনেক চেষ্টা করেও আর কোনো গোল করতে না পারায় দুই শূন্য গোলের জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে আবাহনী মাকসুম আলম খান সময় সংবাদ ঢাকা সামনে আন্তর্জাতিক ফুটবলের ব্যস্ত সূচি থাকলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ শেষ হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন লিগ কমিটির চেয়ারম্যান আব্দুল সালাম মুর্শিদি তবে মৌসুমের বাকি দুটি টুর্নামেন্ট সুপার কাপ এবং স্বাধীনতা কাপ আয়োজন নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বাফুফের শীর্ষ এই কর্মকর্তা হচ্ছে হবে করো বিভিন্ন অজুহাতে চলতি ফুটবল মৌসুমের প্রিমিয়ার লিগ পিছিয়েছে দুইবার যে কারণে রদবদল হয়েছে মৌসুমের ফুটবল ক্যালেন্ডারেও তবে এখানে শেষ নয় বিশ্বকাপ ফুটবলের বাছাইকে কেন্দ্র করে আবারও বিলম্বিত হওয়ার সংখ্যা জেগেছে চলতি মৌসুমের ফুটবল সূচিতে ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রিমিয়ার লিগের প্রথম পর্ব শেষ হবে সাতাশ মে এরপর বিশ্বকাপ বাছাইয়ের জন্য বন্ধ থাকবে লিগের খেলা ষোলো জন তাজিকিস্তানের বিপক্ষে বাছাই পর্বের ম্যাচের পর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন সেপ্টেম্বরের ম্যাচের পূর্বে লিগ আয়োজনের জন্য বাফুফের হাতে সময় থাকবে প্রায় দেড় মাস এ সময় জাতীয় দলের ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হলে কমে আসবে সে সময়ও তবে এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই লিগের দ্বিতীয় পর্ব শেষ করা সম্ভব হবে বলে জানালেন লিগ কমিটির চেয়ারম্যান আমরা যে সময়সূচি দিয়েছি বা ক্রীড়া পঞ্জিকা দিয়েছি যদিও জানি আমি অত্যন্ত একটা কঠিন ক্রীড়াপঞ্জিকা তারপরও আমি বলবো যেটি সম্ভব আর আরেকটু বেশি সম্ভব হয়েছে সেটি এই কারণে যে আমাদের মধ্যে একটা ইন্দো গেম ছিল সেখানে আমি কিন্তু আট থেকে নয় দিন ছিল এদিকে প্রিমিয়ার লিগ শেষ করা সম্ভব হলেও ক্লাবগুলো সহযোগিতা না করলে মৌসুমের বাকি দুটি টুর্নামেন্ট সুপার কাপ এবং স্বাধীনতা কাপ আয়োজন করা সম্ভব হবে না বলে জানান তিনি যে ক্রীড়াপঞ্জিকা বা যে টাইমটা দিয়েছি সেক্ষেত্রে ক্লাবগুলো যদি আমাদেরকে একটু সহযোগিতা করেন তবে যে সময় দিয়েছে সেই সময়ের মধ্যে লিগকেও শেষ করা যাবে এবং আমাদের যে প্রোগ্রাম আছে ইন আফটার দ্যাট ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপ এবং সুপার কাপটাও কিন্তু আমরা করতে পারবো গেল বছর নির্ধারিত সময়ে লিগ আয়োজন করলেও সুপার কাপ মাঠে গড়াতে পারেনি বাফুফে এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা এফসি অনুধ চোদ্দ বালিকা রিজিওনাল চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম ম্যাচে ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ অনুধ চোদ্দ বালিকা দল নেপালের দশরথ স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় দুপুর একটা পনেরো মিনিটে প্রায় দুই মাসের প্রস্তুতিকে সঙ্গী করে এফসি অনুধ চোদ্দ রিজিওনাল বাছাই পর্বে অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশের কিশোরীরা বি গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শক্তিশালী ভারত ও ভুটান সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করতে একটি জয় যথেষ্ট তবে প্রথম ম্যাচে লাল সবুজের প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে শক্তিশালী ভারতকে উদ্বোধনী ম্যাচে যারা বারো শূন্য গোলে বিধ্বস্ত করেছে ভুটানকে প্রতিপক্ষ শক্তিশালী হলেও ইঞ্জুরি মুক্ত বাংলাদেশের তরুণীরা নিজেদের প্রস্তুত সেরাটা দিতে অবশেষে চার বছর পর মাঠে গড়াতে যাচ্ছে প্রথম বিভাগ ব্যাডমিন্টন লিগ সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ২২ এপ্রিল মাঠে গড়াচ্ছে এই প্রতিযোগিতা শুধু এবারই নয় ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে এভাবে অনিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে চলছে প্রথম বিভাগ ব্যাডমিন্টন আসর যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন শার্টলাররা বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের যাত্রা শুরু হয় স্বাধীনতার পরের বছর তবে প্রতিষ্ঠানটি লিগ আয়োজন করে এরও চোদ্দ বছর পর উনিশশো সালে লিগ আয়োজনের পর প্রথম বিভাগের টানা তিনটি আসর আয়োজন করেছিল বিবিএফ এরপরই অনিয়মিত হয়ে পড়ে ফেডারেশনের লিগ আয়োজনের কার্যক্
ফেডারেশনের কার্যক্রম এবং খেলা পরিচালনার জন্য বিবিএফ কে বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশনের সাথে যৌথভাবে পল্টনের ওডেন ফ্লোর জিমনেশিয়াম বরাদ্দ দিয়েছিল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কিন্তু নির্মাণের মাত্র 4 বছরে জিমনেশিয়ামের এমন হালে বারবারই বাধাগ্রস্ত হয়েছে টুর্নামেন্ট আয়োজন এ ব্যাপারে ক্রীড়া পরিষদকে অবহিত করা হলো সংস্কারের কাজ ছিল আশ্বাসের মাঝে সীমাবদ্ধ তাই বাধ্য হয়ে উদ্যোগ নিতে হয়েছে নিজেদেরই আমরা যে এখানে গেমটা চালাচ্ছি এটার জন্য আমরা নিজেরা ফেডারেশনের তহবিল থেকে রিপেয়ার করে নিয়ে গেমটা চালাচ্ছি আর্থিক সমস্যাটাই আমাদের গেমের এই ফার্স্ট ডিভিশন লিগ পরিচালনা বা অন্যান্য গেম পরিচালনার মূল কারণ এদিকে প্রথম বিভাগ ব্যাডমিন্টনের এমন অনিয়মিত আয়োজনে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন শাটলাররা যেটিকে দেশের ব্যাডমিন্টনের উন্নয়নের পথে বাধা হিসেবে মনে করছেন তারা ইনজোরের অবস্থা দেখেন যে এটা একটা ন্যাশনাল ইনজোর আমাদের তো দেখলেই বোঝা যায় যে আমরা ব্যাডমিন্টন কতটা উন্নতি করতে পারব বছরে ধরুন দুই একটা হয় এছাড়া কোনো টুর্নামেন্ট হয় না এরপরে আপনার আমাদের পার্মানেন্টলি কোনো কোচ নাই স্পেশালি ভালো কোনো কোচ নাই আমরা দীর্ঘদিন ধরে যদি অনুশীলন ছাড়া কোনোভাবে সম্ভব না বছরে একটা করে টুর্নামেন্ট দেয় তাহলে প্লেয়ার উঠবে অনেক আর যদি না দেয় তাহলে প্লেয়ার উঠতে পারবে না পাঁচ দিন ব্যাপী প্রথম বিভাগ ব্যাডমিন্টনের এই আসরে এবার অংশ নিচ্ছে নয়টি ক্লাব এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা ফিলিপ হিউজের পর আবারও মাঠে ক্রিকেট খেলার সময় দুর্ঘটনার শিকার হয়ে এক ক্রিকেটারের মৃত্যু হয়েছে বেঙ্গল অনুর্ধ উনিশ দলের সাবেক এই ক্রিকেটারের নাম অঙ্কিত কেশরি যিনি দুর্ঘটনার পর তিন দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকার পর সোমবার মারা যান মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল বিশ বছর কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে তার ভারতের সল্টলেক গ্রাউন্ডে ইস্ট বেঙ্গল এবং ভবানীপুর ক্লাবের মধ্যকার ওয়ান ডে নকআউট ম্যাচ চলাকালে ফিল্ডিং এর দায়িত্ব পালন করছিলেন কেশরি সে ম্যাচে বাহাতি স্পিনার সৌরভ মন্ডলের বল অনেক উপর দিয়ে গেলে সেটি মুঠোবন্দি করার চেষ্টা করেন কেশরি সৌরভ নিজেও সেই বল ধরার চেষ্টা করলে তখনই ঘটে দুর্ঘটনা এরপরে গুরুতর অবস্থায় কেশরিকে স্থানীয় নাইট অ্যাঙ্গেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় রোববার সন্ধ্যায় অনেকটা সুস্থ হয়ে ওঠেন তিনি তবে সোমবার সকালেই আবারও অবস্থা খারাপের দিকে যায় কেশরির তিরিশটি দলের অংশগ্রহণে জামালপুরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ঐতিহ্যবাহী মই দৌড় প্রতিযোগিতা জমজমাট লড়াইয়ের পর চ্যাম্পিয়ন ইসলামপুর উপজেলার নাপিতের চর দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন স্থানীয় চেয়ারম্যান আধুনিকায়নের যুগে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে এদেশের গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলো কিন্তু এখনও স্থানীয় পর্যায়ে আয়োজনের মাধ্যমে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে দেশীয় ঐতিহ্য সেই ধারাবাহিকতায় জামালপুরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ঐতিহ্যবাহী মই দৌড় প্রতিযোগিতা মূলত উৎকৃষ্ট ফসল উৎপাদনের জন্য মাঠে যে মই দেয়া হয় এবার সেই আঙ্গিকে খোলা মাঠে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য লড়াই করল তিরিশটি দল যা দেখতে সোমবার বিকেলে চরপালেশা মধ্যপাড়া মাঠে সমবেত হন হাজারো উৎসুক জনতা প্রীতি ভলিবল ম্যাচে বিজিবির কাছে দুই শূন্য সেটে হেরেছে বিএসএফ ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ভারতের করিমগঞ্জে এই ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় সোমবার ভারতের করিমগঞ্জে ট্রেড সেন্টার মাঠে প্রীতি ভলিবল খেলা উপভোগ করার জন্য বিজেপি বিএসএফের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এছাড়াও বিপুল সংখ্যক দর্শক ম্যাচটি উপভোগ করেন এই প্রীতি ম্যাচে বিজেপি শ্রীমঙ্গল ও সিলেট সেক্টর নিয়ে গঠিত দল দুই শূন্য সেটে হারায় বিএসএফকে খেলা শেষে দুই দলের খেলোয়াড়দের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন সেক্টর কমান্ডাররা মূলত দুই বন্ধু প্রতিম এই দুই দেশের জনগণ এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে সুসম্পর্ক সম্প্রীতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রীতি ভলিবল খেলার আয়োজন করা হয় খেলার সময় শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ জয়ের পর এবার টাইগারদের লক্ষ্য হোয়াইট ওয়াশ ঢাকায় পৌঁছে মাস্টারফিদের ভূয়সী প্রশংসা করলেন আফ্রিদি বাংলাদেশ দলের ধারাবাহিক পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট সাবেক অধিনায়করা টাইগারদের কাছে সিরিজ হার পাকিস্তানের ক্রিকেট ইতিহাসে সবচেয়ে বাজে অধ্যায় বললেন মিয়া দাদ মঙ্গলবার শুরু হচ্ছে বাংলাদেষ্ঠ ক্রিকেট লিগ বিসিএলের লঙ্গার ভার্সেন চট্টগ্রামে ষষ্ঠ ওয়ান ডেতে বাংলাদেশের বিপক্ষে মাঠে নামবে দক্ষিণ আফ্রিকার যুবারা এবং প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে প্রত্যাশিত জয় পেয়েছে আবাহনী ও মুক্তিযোদ্ধা নানা জটিলতার কারণে দীর্ঘ চার বছর পর মাঠে গড়তে যাচ্ছে প্রথম বিভাগ ব্যাডমিন্টন লিগ দর্শক এই ছিল খেলার সময় এখনকার আয়োজন যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক রবি ও সিটিসেল নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নাম্বারে পাশাপাশি খেলার আপডেট পেতে এস এম এস করুন স্টার্ট স্পেস এস এসে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নাম্বারে আর খেলা জগতের সব খবর সর্বশেষ খবর জানতে সঙ্গে থাকুন সময়